Samuel Chamberlain, da Fox News, deu a seguinte notícia hoje à tarde. O Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, divulgou nesta segunda-feira novas imagens após os ataques contra dois petroleiros no Golfo de Oman na semana passada, incluindo imagens que mostram forças iranianas removendo um dispositivo não detonado do casco de uma das embarcações. Horas depois, o secretário interino de defesa, Patrick Shanahan, disse que aprovou um pedido do CENTCOM para enviar cerca de mil soldados adicionais ao Oriente Médio para, diz ele, enfrentar ameaças aéreas, navais e terrestres na região. Ele continua dizendo que os recentes ataques iranianos validam a informação confiável de que recebemos sobre o comportamento hostil das forças iranianas e seus grupos de procuradores que ameaçam o pessoal e os interesses dos Estados Unidos em toda a região. Shanahan disse também que os Estados Unidos não buscam conflito com o Irã. A ação de hoje está sendo tomada para garantir a segurança e o bem-estar de, de nossos militares perdão, trabalhando em toda a região e para proteger nossos interesses nacionais. Os militares dizem que algumas das 11 novas imagens tiradas de um helicóptero da Marinha mostram membros da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica removendo uma mina do lado do petroleiro Kokuka Courageous. Outras fotos mostram um grande buraco no lado do no, no casco do navio acima da linha da água, que as autoridades dizem que parece ter sido causado por outra mina. Em um comunicado, o Comando Central reafirmou a alegação anterior do governo Trump, do governo Trump de que o Irã era responsável pelos ataques ao Kokuka Courageous e ao Front Altair, o segundo navio de é, propriedade norueguesa, com base em evidências em vídeo e recursos e proficiência necessários para remover rapidamente a mina não deflagrada. As imagens foram divulgadas um dia antes do secretário de Estado Mike Pompeo se reunir com os comandantes do CENTCOM na terça-feira. Pompeo disse que uma nova mobilização de tropas dos Estados Unidos para o Oriente Médio é uma opção em resposta ao ataque da semana passada. O ataque na, fim, na quinta feira prejudicou severamente os dois navios e forçou a evacuação de 44 marinheiros. O incidente ocorreu perto do estreito de Hormuz, uma rota estratégica pela qual cerca de 20% de todo o petróleo comercializado do mundo passa. As relações entre o Irã e os Estados Unidos se de 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 deterioraram perdão, nos últimos meses. Os Estados Unidos aceleraram o envio do grupo de combate a porta-aviões USS Abraham Lincoln para a região, enviando também quatro bombardeiros B-52 com capacidade nuclear ao Catar e reforçaram suas defesas na região ao implantar mais sistemas de, defesas, de defesa aérea Patriot. Na segunda-feira, o Irã anunciou que quebraria um limite para os estoques de urânio estabelecidos pelo Acordo Nuclear de 2015 com os Estados Unidos e outras cinco potências mundiais com o objetivo de restringir o programa nuclear de Teherã em troca de uma flexibilização das sanções internacionais. O presidente Trump retirou os Estados Unidos desse acordo no ano passado. Segundo o acordo, o Irã pode manter um estoque de não mais de 600 libras de urânio pouco enriquecido. O porta-voz da agência atômica do Irã, no entanto, disse que passaria desse limite já na quinta-feira da próxima semana. O Irã não mostra disposição de querer negociar outro acordo e promete não entrar em negociações com os Estados Unidos enquanto o governo americano mantiver sua campanha de pressão máxima de sanções. Pois bem, o Irã... A, o final desta matéria é bastante preocupante, a matéria de Samuel Chamberlain, porque diz que o Irã até quinta-feira vai aumentar a sua capacidade de urânio enriquecido, ou seja, 
está realmente disposto a levar adiante seu programa nuclear. Bem, isso implica em algo bastante complicado para o Brasil. É a matéria que eu vou trazer amanhã. Caso aconteça uma guerra no Golfo Pérsico, caso aconteça uma guerra entre Irã e Estados Unidos, o Golfo Pérsico, evidentemente, não receberá mais o fluxo de petroleiros por um bom tempo. E isso pode prejudicar, e muito, a economia brasileira, ou melhor, a vida do Brasil de um, de um, como um todo. Porque mais de 50% do petróleo brasileiro é refinado lá, no, em Omã, em refinarias do Oriente Médio. O petróleo sai grosso daqui e volta refinado de lá. Pois é, infelizmente é assim. Foi esse o planejamento que nós fizemos aqui. Não temos essas refinarias todas que precisávamos para abastecer o mercado interno. Caso aconteça uma guerra e o, e o Golfo Pérsico fique fechado por um tempo, nós teremos uma crise de abastecimento com absoluta certeza. Essa matéria eu vou trazer amanhã. Por enquanto é isso, pessoal. Até depois, se Deus quiser.